കെ സുരേന്ദ്രന് വീണ്ടും ജാമ്യമില്ല കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല സംഘർഷത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന് വീണ്ടും കുരുക്ക് ചിത്തിരാട്ട വിശേഷത്തിന് അൻപത്തിരണ്ടുകാരിയെ തടഞ്ഞ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് പത്തനംതിട്ട സെഷൻസ് കോടതി കെ സുരേന്ദ്രന്റെയും കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഇലന്തൂർ സ്വദേശി സൂരജിന്റെയും ജാമ്യപേക്ഷയാണ് കോടതി തള്ളിയത് നേരത്തെ റാന്നി കോടതിയും ഇതേ കേസിൽ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഇനി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രന് മുന്നിലുള്ള ഏക മാർഗം അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കോഴിക്കോട് ട്രെയിൻ തടഞ്ഞ കേസിലും രണ്ടായിരത്തി ില് കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലും കെ സുരേന്ദ്രന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് കേസുകൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ പോലീസ് ഗൂഢാലോചന നടത്തി മണ്ഡലകാലം കഴിയുന്നതുവരെ തന്നെ ജയിലിലടയ്ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അന്നദാനത്തിന് അവകാശം ആർ എസ് എസിന് ശബരിമലയിൽ അന്നദാനം നടത്താനുള്ള അവകാശം ആർ എസ് എസ് അനുകൂല സംഘടനയ്ക്ക് നൽകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലുമുള്ള അന്നദാന ചുമതലയാണ് ബോർഡ് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന് നൽകുന്നത് തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അന്നദാനത്തിന് ആരുടെയും സഹായം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ അന്നദാനത്തിന് സാധനങ്ങളും വോളന്റിയർമാരെയും സംഘടന നൽകും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തി വന്ന അന്നദാനം മതിയായ ഫണ്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബോർഡ് മറ്റൊരു സംഘടനയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് എന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം പോലും മറികടന്ന് എന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് വിവാദമാകുന്നു പി ആർ ടി അനുമതിയില്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ തേടുന്നത് വിലക്കിയാണ് ഉത്തരവ് മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തി അതേസമയം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിലക്കില്ല എന്നും ചില ക്രമീകരണം മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരിച്ചു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഡെഹ്ന ഫാത്തിമയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് നൽകിയ ഹർജി പത്തനംതിട്ട ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനും തെളിവെടുപ്പിനും മൂന്ന് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് റെഹ്ന ഫാത്തിമ അറസ്റ്റിലായത് ഇവരുടെ ജാമ്യപേക്ഷ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് മികച്ച നേട്ടം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മുപ്പത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്വന്തമാക്കി പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ യു ഡി എഫും രണ്ട് വീതം സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി എസ് ഡി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ അഞ്ച് വീതം സീറ്റുകളിലും ഇടതുമുന്നണി വിജയം കണ്ടു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മേധാ പട്കർ പറഞ്ഞു ആചാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ആചാരങ്ങൾ അനീതിയാകരുത് ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് എന്ന പേരിലുള്ള സമരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഇത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ സമരങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് സ്വന്തം ശവകുഴി തോണ്ടലാകുമെന്നും മേധാ പട്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു യു എ യിലെ അനധികൃത താമസക്കാർക്ക് പിഴയോ മറ്റ് ശിക്ഷകളോ ഇല്ലാതെ രാജ്യം വിടുകയോ താമസം നിയമവിധേയമാക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച പൊതുമാപ്പ് ഒക്ടോബർ അവസാനം വരെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു മാസം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പൊതുമാപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നാളെ മുതൽ അനധികൃത താമസക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ ശക്തമായ പരിശോധന ആരംഭിക്കുമെന്ന് താമസകാര്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് പൃഥ്വി ഷായുടെ പരിക്ക് പരിശീലന മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ് പൃഥ്വി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ബൌണ്ടറി ലൈനിൽ ക്യാച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കാലിന് പരിക്കേറ്റത് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയ ഷാ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു റിലീസിന് റിലീസാവും മുമ്പേ ഒടിയൻ തരംഗമാണ് കേരളത്തിലെ അംഗം ഇരുട്ടിന്റെ രാജാവായ മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രം ഒടിയൻ മാണിക്കിന്റെ വരവ് ആഘോഷമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും ആരാധകരും പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടുവന്ന ഒടിയൻ സ്റ്റാച്യുവും ആപ്പുമെല്ലാം ഹിറ്റായതോടെ വ്യത്യസ്ത പ്രൊമോഷൻ ര